ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററും അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററും ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററാണ് ഇതാണെങ്കിൽ വിലക്കുറവാണ് മറ്റേ അനലോഗിനേക്കാളും ആക്യുറസി കൂടുതലും ഉണ്ട് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പടമാണ് ഈ കാണുന്നത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പോഴും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഉള്ള മൾട്ടിമീറ്ററും ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്ററും ഇത് ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്ററാണ് നമ്മളാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് നമ്മളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഉള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഉള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒറ്റൊരു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ കാണത്തുള്ളൂ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്ററിനകത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഏകദേശം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഉള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓട്ടോമാനലി അത് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രോബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ടായിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് പ്രോബ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റിനും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യമേ നമുക്കുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് എ സി വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ചിഹ്നം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടേജ് വരെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ല അതുകാരണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ മാക്സിമം റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പോർ സ്വിച്ച് ബോർഡാന്ന് നോക്കുക ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിനെ തൊട്ട് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് റീഡിങ് കിട്ടും ഓട്ടോ റേഞ്ചിങ് ഇല്ലാത്ത മൾട്ടിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ചിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഹയസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിനകത്തുള്ള ഏകദേശം അടുത്തുള്ള വാല്യൂ അതിനകത്ത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റേഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറിനകത്തോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നെന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ റേഞ്ചിന് അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഒന്നെന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ പോയിന്റിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ എ സി വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഇത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലും അറിയാക്കത്തില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കാണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിനകത്തോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്
അങ്ങനെ ആക്യുറേറ്റ് ആയുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പത്ത് ആമ്പിയർ കൂടുതൽ പത്ത് ആമ്പിയർ വരെയുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ച് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ആംബി കൂടുതലുള്ള എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റിനും ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതിനകത്തിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇത്ര റേഞ്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിമീറ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് വേറെ ഏത് സർക്യൂട്ട് ആയാലും തുടക്കം വേണം മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു സർക്യൂട്ടാന്ന് വെക്കുക ഇവിടെ വേറെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഒരേ ഒരു സർക്യൂട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും മൾട്ടിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വേണം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ആണ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുക ഇത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗെയിമിനും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയാലും പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആയാലും അതിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ട് പോർട്ടിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എച്ച് എഫ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ഈ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എത്ര ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റിനും ഇവിടെ ചുമന്ന പ്രോബ് ഇവിടെ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഈ പോർട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ചുമന്ന പ്രോബ് ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആംബ്ലറ്റോടും ആ ഇതിന് വാങ്ങിച്ചൊരു മാനുവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതെനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ടെസ്റ്ററും ഡയോഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന് ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിനകത്തോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടാൻ പാടില്ല ഒന്നെന്ന രീതി കാണണം എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് ചീത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിമീറ്റർ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജർമ്മനിയൻ ഡയോഡാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് നാനൂറ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കാരണമാണ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെയുള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കീഴുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പി സി ബിയിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഏത് കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള അടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കും ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ പി സി ബിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കളർ കോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കേടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ നോക്കാം ഇത് ഒരു കേട്ട റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇതിന്റെ റേഞ്ചിൽ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിനകത്ത് തൊട്ടിടും അപ്പൊ ഒരു കേന്ദ്രം കാണി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇച്ചൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് കേലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ഇരുപത് കേന്ദ്ര റേഞ്ചിലാത്തോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കേട്ട അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് നയൻ കെ ആണ് ആക്രിറ്റ് ഉള്ളവരുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡി സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് അത് കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഏകദേശം ഇരുപതിന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി റേഞ്ച് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക റേഞ്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ താഴെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ഇനി ആറ് പോയിന്റ് നാ രണ്ട് വോൾട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് വോൾട്ട് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ഏത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പോണൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് വേണം മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുക